Cuando se utilizaban los antiguos aperos de labranza y la fuerza motriz de las caballerías para moverlos, el oficio de guarnicionero estaba muy extendido. De los varios artesanos guarnicioneros que ejercían su profesión hace algunas décadas en la villa de Egea de los Caballeros, Manuel Francín es el único que, a pesar de estar jubilado, realiza en su taller como entretenimiento algunas tareas puntuales propias de su profesión. Estoy en el taller de guarnicionería eh, hace 33 años y tengo 80. Eh. Y estos son los aperos que arreglábamos cuando éramos más jóvenes. Retrancas, collerón, tirantes, zofras, barrigueras. Pues la barriguera es para que eh, cuando cargan el carro no se levante la caballería. No se levante el carro y, y así la, la barriguera no deja levantar. Y la zofra es para llevar todo el peso del carro en las varas. He ido diciendo estas esquilicas con estos collares de los aperos que vamos arreglando. Y no hay que tirarlos más que recogerlos. ¿Eh? Hebillas de una cosa, hebillas de otra, hebilla de retranca. Esto se llama sacaflor. Cuchilla de cortar. Esto es media luna. Esto es uñeta. Ahora voy a arreglar un collerón porque está muy deteriorado. Y las puntas de los franjaletes pues están descosidas. Y lo primero que hay que es empezar a coser. ¿eh? Y después de coser pues hay que poner a pedazar. Hay que poner persillas, hay que quitar las viejas. Esto es para las caballerías, para arrastrar. Y punto tras punto, esto muy costoso porque todo que se es a mano, a, a, a mano pues cuesta muchas horas. Y hoy en día como está la cosa pues más el agujero con el punzón y coso punto adelante. Pues cañamo. Es el antiguo que ahora el nylon y cosas de esas, pues es muy mal de, de enhebrar. Y al enhebrar, pues te costaría mucho. Y este, pues va bien. Se ha hecho siempre. Que está descosido, pues claro, hay que coserlo. Y, 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 y después, ya cuando están cosidos, descosidos, pues hay que arreglar lo del cordón. Poner persillas, para eso hay que quitar las, primero las viejas, y esto hay que empujar la lezna sin dar vueltas. Cogemos la tenaza, quitamos los clavos, esta hebilla que estoy quitando, es la que se ponía antes el guadapolvo que se llama. Entonces el franjalete se vuelve a poner en su sitio. Esto con el arreglo de este colerón, a nada, nada, se tiraría uno tres, tres horas largas. Ha tenido su, su trato ya. Pero si es que, claro, se valía tampoco la mano de obra, porque este colerón, fácil, fácil que tuviera este collerón ya 70 años por lo menos porque esto está roto está podrido ya de aquí de este de esta tira vamos a cortar unas tiricas que de aquí necesitamos cuatro cuatro y aquí una cinco Manuel recibía los collerones ya montados por otros artesanos de la ciudad de Zaragoza que se dedicaban a ello, pendientes únicamente de vestirlos con el cuero. Como todos los artesanos de tiempos pasados, Manuel continuó por tradición familiar con el oficio de guarnicionero. A mí no me dijeron qué oficio querías tener, más que ya como mi padre era del mismo oficio, después de la escuela, hacer hilos. Y después de hacer los hilos, si te ibas a un ratico a jugar... <risa> Poco podía ser, pues como me vino el asunto de, de, de lo de la guerra y demás, pues esto fue a menos. Y ya vino, ya vino a los tractores, y al venir los tractores, pues el que los, los, los agricultores que podían, pues se quitaban las caballerías y se echaban trator y, y a vivir. 
En los años prósperos de esta actividad, una pieza como el collerón podía costar entre 75 y 80 pesetas, un buen precio para la época. Pero con la mecanización del campo y el consiguiente desplazamiento del trabajo de las caballerías, los guarnicioneros vieron descender su actividad. Ahora esto lo va a tener que dejar porque tengo que hacer otras correas y me urge en un poco más que el collerón, que tiene más tiempo. Seis veinte. Veinte. Y seis veinte, doce cuarenta. Seis diez, no. Seis diez. Y seis diez, doce veinte. Manuel realiza trabajos puntuales para los amigos, como es el caso de las correas de cuero que se necesitan para la restauración de antiguas máquinas agrícolas de colección. Tenía yo todas estas correas de... y, y, y dijo este, pues oye, que, que emplearemos correas nosotros para las cosechadoras y para la trilladora. Ahora con esto, pues yo tiro de aquí ¿eh? y voy sacando. Estas correas, pues eran de una fábrica de, de harinas. Vamos a ver si echamos un empalme. Este, este empalme es muy, muy viejo ya, es de, de, de cuando le hicieron la correa. Y yo lo cerré por el centro y vamos a empalmar la otra media parte. La longitud de las correas estaba limitada a las medidas del animal del que procedía la pieza de cuero y por ello en algunas ocasiones había que empalmar unas tiras con otras. Nunca puede ser más que lo largo que sea un, un toro, de cuello a trasero, porque la piel no es que la puedan pelar como una naranja y es toda una. La piel es, piel es de animal y porque las partes de abajo son siempre más delgadicas, las, las hijadas. Más barato es aquello también. A ti, yo tengo ahí una correa de, pues por lo menos debe ser de 45 de ancha. Pues lleva empalmes y muchos empalmes para pa sacar la anchura de... Para empalmar la correa, Manuel repasa los dos extremos y luego los une con una pieza de hierro. Las tres correicas ya están listas para ponerlas en la máquina. Cortadas... Y allí le daremos el ultimato, que, que no están preparados los empalmicos para llegar y, y remachar. Manuel colabora con Mariano Miguel en la reparación de las máquinas agrícolas antiguas de la colección de la familia Miguel Longás y de la Asociación de los Oficios Perdidos de Egea de los Caballeros. Empezaron desde críos con las, con las antigüedades. Y cuando se les hizo pequeño era lo de las antigüedades, pues empezaron con la maquinaria agrícola antigua. O sea que ellos son los promotores de, de todo esto. Yo coincidió que mi oficio era el metalúrgico, que he trabajado con estas máquinas de segadoras y por ahí de, de crío, pues empecé a entretenerme restaurándolas. Pues para ponerlas pues para poner en, una, en una exposición de maquinaria agrícola. Historia de la agricultura de 100 años a esta parte, de la exposición permanente. Hasta ahora han sido todo muestras que hemos puesto en, la, en, en, las, es. en las ferias de muestra, en el GEA y en Zaragoza, se ha puesto. Ahora ya va a ser una exposición permanente, aparte de que se, se llega colaborando con alguna feria poniendo maquinaria. La cosechadora es este logo de Paraguay y ese trator de Estados Unidos, de Illinois. Ver, y de Alemania ahí. hemos traído maquinaria y de Francia. Dos, eh, con estos. Ya no, estáis ya la faena. Muy bien. <ríe> Manuel Francín, el último guarnicionero de Egea, sigue trabajando por vocación para restaurar antiguos aperos y piezas que ya nadie utiliza, pero que algunos guardan como objetos decorativos, como colección para exposiciones o como meros recuerdos. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.